Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Andrei. Tô voltando aqui com mais um vídeo, dessa vez a continuação dessa série de Kingdom Come Deliverance. A gente tá fazendo aqui uma das missões da, da quest Prata do Rei, tá? A gente veio aqui entregar em Hatay é, pro mestre Tobias uns documentos que o Sir Uric, né? O homem que, o Cavaleiro Misterioso que nos enf enfrentou, uh, nos deu uns documentos que ele tem que ser analisados. Uh, então vamos lá, né? Tem algumas quests secundárias, algumas coisas que eu preciso fazer. Mas antes disso, vamos fazer essa missão principal. Tô preso aqui? Ou oh, o Sir Radzig. Enfim, se eu não me engano, ele está na última porta aqui. Essa porta aqui do mestre Tobias. Tobias Feifar. Moedas falsas. Master Feifar, eu preciso falar com você. Eu encontrei algo sobre a counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Damn and blast. Do you know who did it? Yes. A certain knight turned up there. Turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? Ele se chamava Ulrich. His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colors. Ulrich, you say? Hmm. Pode ser qualquer um. Can you describe him? An older man with a mustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Hmm. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. Eu perguntei quem era seu mestre, mas ele não respondeu. I asked him who his liege was, but he refused to tell me. We live in such strange times. In days past, knights would vie with each other to see who could extol their liege's name the loudest. And today. They take assumed names, hide their emblems, and sneak around the land like thieves. I got the impression he was hiding his identity because his masters are odds with Saradzik. That may well be. As a staunch supporter of the king, Saradzik has many enemies. Ele me disse de onde as mais falsificadas vieram. Fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins. Then that real money was being brought back to the Bohemian lands. That would explain why those fakes bear the Passau counter mark. His master is allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind it all. Ele me deu estes dos... do... documentos. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Hmm. Let me see. We, the alderman of the city of Passau, mm -hmm. interrogation held this day, mm -hmm. put to pen by the quester. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Hmm. Which certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasso. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. Ah, but this is interesting. Here's an outlying description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman. But they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's the Clement of Caplitz, the high scribe of the Rosenbergs. Who's Rosenberg? Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. Amal... what? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. Hmm. You're quite right. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzik and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sasso Market Square. Ok. Descobri quem trabalha com cobre em Sassau. Aparentemente é um material bem difícil de, cons de conseguir. E como é a base para a falsificação das moedas, é lá que a gente tem que procurar. Tomar um banho aqui. Hum, então a gente vai ter que voltar pra essa sal? Positivo, a gente vai ter que procurar em todo o lugar. Fazer a viagem rápida? Mas, é, vamos fazer a viagem rápida. Eu ia fazer um Saver Snaps, mas eu já tenho aqui uns 6, 
5 ou 6, não precisa fazer mais. Eu farmei lá em Sassal mesmo, antes de iniciar o vídeo. Uh, farmei algumas beladonas, né? Que crescem ali no, num canteiro. Mas eu vou ter que dar um tempo pra depois... Não um tempo pra elas nascerem novamente, né? Eu não sei se existe outro lugar aqui que eu possa pegar uh, essas plantas. Ou se eu posso comprar de algum herbanário. Eu tenho que dar uma averiguada bem, com bastante cautela nisso aí no game. Pronto, chegamos em Sassal. Temos que procurar. Quem é esse cara aqui? É suspeito. Charlatão. Ah, eu sei. O que? Claro, meu dream. Oxi. Vamos falar de negócios. Cristal? Que isso? Ele protege contra as forças do mal, do mal e feitiços de diversos pesadelos. Bizarro. Ossos em pó de São Tomás. Caramba. Tá, só tem quinquilharia aqui, mano. Achei que ele ia ter alguma coisa mais útil. Como, por exemplo, Bela Dona, né? Mas não tem. Enfim. Tá dizendo aqui. Ficou muito covarde, concorda com tudo no argumento com ninguém. O porto dele precisa de mais bilha amarela. Enfim, deixa eu ver. Tem uma missão agora ali? Falar com Uric. Ok, vamos lá. Meu cavalo. Vamos falar com Uric e ver o que a gente descobre. Tem alguma coisa lá pra... Pra ele nos contar. Poxa, já ia errando o caminho. Eu tenho que cruzar uma ponte bem aqui. Se eu fosse por aquele caminho que tinha ali atrás, eu ia dar em lugar nenhum. Porque tem um rio aqui. O rio Passal, se eu não me engano. Que não é muito bonito. Mas tudo bem. Acho que o Uri que vai estar tá aqui na taverna. Falei ele. Vamos lá. Bloody Quicksilver. Então, o que o Master Pfeiffer tem a dizer? Eu consultei ele e nós definitivamente temos um ponto de partida. Tell me more. Master Feifar found out they need copper sheets for the core of the coins and Quicksilver for the alma... alma... Uh, uh, the other part? I see. They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. What Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they could not sleep at night. Because the blacksmith works all the time till dawn. I see. That's certainly worth asking about. Have you heard anything else? You said they use quicksilver. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone. Well, that's something to follow up as well. Thanks. Ok, a gente descobriu aqui que no monastério tem um ferreiro que tá trabalhando E que também tá faltando o mercúrio lá Então acho que a gente vai ter que ir ao monastério, deixa eu dar uma olhada aqui Falar com o mestre pintor Ah, legal, pelo menos ele já tá aqui perto, achei que ele ia estar tá no monastério Deixei atrás dele, tá aqui dentro, em algum lugar Tá tomando uma cervejinha aí na taverna Comendo um pato assado Descansando ao redor do fogo Aqui, mestre de afrescos. I hope I can be of help to you, Knight. Mercúrio. You've had some problems with the supply of Quicksilver. Problems? I should say so. For the third time this month, they've told me they've none. There's no Quicksilver to be had, they said. And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods? Call me one. The monastery overseer, or his assistant, more like. So what did the overseer have to say to you? Nothing. Apparently, he doesn't deal in such trifles. My pleasure. Leaves it all to his assistant, a pompous git. Para que você precisa do mercúrio? What do you need Quicksilver for? I don't. They do. To mix up the red pigment for me. I'm painting the church in Ujits. Can you imagine how stupid those biblical scenes look without red? Not really. Then be glad you can. My eyes are just to imagine it. Quem está retendo a mercadoria? Surely such valuable material can't just vanish. Where can it be? I wish I knew. Every time I ask for the red paint, there's a different reason why they haven't got the quicksilver to mix it. 
Once they said the goods never arrived. And another time... And you think they're lying? Jesus, what do I know? Well, it seems pretty strange to me. Three times... Ok, obrigado isso é tudo. Ah. But when you care to buy something before you go, or play a game, I really need some money. I've been waiting here a while and my stay is getting expensive. O que você tem a venda? Why not? Show me what you have to offer. Mapa do tesouro. Vida da taverna. Vinho de boa qualidade. Custa 22 moedas. Aqui o monastério, legal. Um, deve ser naquela escada ali de cima, porque... É. Só pode ser. Apesar de que... Cara, se eu não me engano, esse lugar que existe na vida real, exatamente assim. E... Cara, é muito legal esse jogo por causa disso. Por causa dessas... Uh, referências que faz, né? Assistente, é esse cara que eu quero falar. Mercúrio. Who's asking? Só eu. Nobody. I'm just asking. Then I don't have any. That sounds almost as if you don't want to sell it to me. It's not that I don't want to. It's that I can't. Por que você não pode vender para mim? Hum, será que se eu utilizar a amendro... tá ele vai funcionar? Bollocks. Tell me this instant what you've done with the goods. Nothing. And Eu aconselho você permanecer calmo. Calm down. We're on hallowed ground. You're a fine one to speak of hallowed ground. A lying thief in monastic robes. What next? A whore dressed as a nun? This is blasphemy. I'll give you blasphemy. I'm sure you know what our Lord did to the money changers in the temple. What, what do you mean? Ganhou reputação. You're not going to hurt me, are, are you? Tell me what's going on here, and I won't have a reason to. Jesus. Eu não sabia nada sobre falsificação. Não sei nada sobre counterfeiting. Por sua sake, eu espero que isso seja verdade. Agora, me o que está acontecendo. Eu swear, I eu não normalmente faria nada assim. Get to the ponto. Uh, eles me at noon. Came to me at noon. Diretamente para o office. O overseer was somewhere on his rounds. Some night, it was. Um cavaleiro sem escudo armado chamava-se Jesnek. Jezhek. He called himself Sir Jezhek. Jezhek. He had a lackey with a him called Grapota, a scruffy fellow with a yellow cape, always whistling. He was. They told me they wanted all the quicksilver we order for the monastery. Of course, I told him that wouldn't be possible. And then what? Did they threaten you? Uh, not at first. They tried to bribe me, and when I refused, they started threatening. Como você consegue o mercúrio para eles? How did you hand it over to them? I take it up the hill behind the monastery here. There's a big tree there with a small chapel underneath. Sometimes Raputa is there waiting for me. If not, I leave it there. Quais foram as ameaças? What did they threaten you with? They said they know people in the monastery. That they'd have me thrown out and beaten for stealing. And you had been stealing? I mean, before then? You know how it is. I... Work my fingers to the bone and they pay me a pittance. So they knew about you? Yes, they knew my name, everything. Okay, strange. Well. Thank you. God be with you. Ou seja, alguém tem informação. Tinha informação do dele e utilizou isso para intimidar e fazer conseguir. Fazer conseguir o Mercúrio. Vamos ver, apareceu duas missões pra gente aqui. Que é dar uma olhada no local onde os materiais são entregues, ok? E falar com o mestre Feifar, que ele... Feifar, né? Que ele veio lá de Hatay pra Sassal. Vamos dar uma olhada lá naquele lugar. Meu cavalo aqui. Vamos ver o que tá pegando ali atrás. Ali na colina, atrás do monastério. Uma coisa muito errada. Será que vai ter alguém lá? Será que é bom eu fazer um save? Salvamento automático antes de que isso aconteça. Não sei, qualquer coisa eu tô bom de espada, eu posso me defender, né? Não que eu espere que vá ter alguém lá. O cara não deu nenhuma informação de que teria alguém esperando. É só pra ele dar uma olhada, mas... Nunca se sabe. Opa! Tem um acampamento aqui. 
Deixa eu salvar. Eu cheguei diretamente dentro, é, no lado, né, de um acampamento. Provavelmente tem bandidos aqui. Nossa! Rápido que ele se levantou. Eita, e ele é de outra língua? Como assim? Aquilo ali parecia com humano. Agora ele tá falando inglês. Nossa, ainda bem que eu salvei, porque aparentemente eu tô apanhando aqui. Mais outra. Só pra finalizar. O que aconteceu aqui? O que ele tem? Flecha, legal. Opa, roubei alguma coisa que eu não queria roubar, mas enfim. Cadê o amigo dele? O cavaleiro que eu matei por aqui. Ali atrás. Ele é um bandido, cara. Bacinete, coifa de malha. É, aparentemente ele não tinha alguma coisa. Tá, roubei o que eu tinha que roubar ali. Aquela luteadinha básica, deixa eu guardar as coisas que eu roubei. É. Nunca se sabe. Tá. Ok, foram devidamente pilhados. Agora vamos ver o que, que tem no acampamento dele, se tinha alguma coisa importante. Era só realmente pra ver ali, né, o que que tinha. E... A minha armadura já foi de berço. O que, que tem aqui? Ah, dei uma olhada no lugar onde materiais são entregues. Isso aqui, abrir trancas fácil. Ganhei um nível de abrir tranca, legal. Camisa de linho, cebola. É, aqui não tem nada de muito útil. Era realmente só um acampamento com dois bandidos. Que não sei por que estavam aqui. Vamos voltar ali e informar. Ali eu descobri quem trabalha com cobre. E aqui é... Vou falar com o mestre. Vou aproveitar e reabastecer meu estoque, ver se eu consigo comprar algumas coisinhas ali na estalagem. É, ver se eu consigo comprar bandagem ou decocção de calêndula ou algo do tipo. Seria bom aprender a fazer né, a decocção de calêndula em vez de ficar comprando por aí. Não deve ser tão difícil. Mas é, no momento agora eu tenho que andar com pelo menos três ali né, que eu tinha. Me salvou a decocção de calêndula no combate. Que eu acho que o combate é um pouco desnecessário. Mendigos? Como assim, pô? Parece um cavaleiro. E a bandagem, vamos comprar duas. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pinga da salvação, legal, mas... No momento eu não quero. Descobri quem trabalha com cobre. Mas pra quem a gente pergunta isso? Será que é aqui dentro? Meu respeito para você. Um... Esse cara aqui, cidadão, dá pra falar com ele. Esse aqui é o estalajadeiro? Será que ele tem alguma coisa pra nos dizer? Tá, esse aqui é quest. Cara. Não, esse aqui é pra jogar dado, eu não quero jogar dado. Vamos lá com o Mestre Feifar. Ver o que a gente consegue com ele. Esse 
pessoal correndo aqui. Estranho. Um cavalo. Estranho. Um cavalo ali, do nada. É aquele carequinha, é ele? É. <risos> Tobias. Greetings. What business have you? Falsificadores. You look different, master. You're so asked to fit in. I don't want it known that I'm in town. Por quê? Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. And that does make sense. So what have you found out so far? Um, uh, muito pouco. Nothing much. Well, hurry up, Henry. There's no time to waste. Push. Take care now. Got roasted. My breath is short, my feet are sore. I buy a horse, but I am poor. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither. Please. Ferreiro me cash. The date here? Você trabalha com cobre? Do you ever work with copper here? No, and even if I wanted to, I couldn't. Zack do monastério comprou todo o cobre. Fale-me sobre os ferreiros de Sassal. O que você pode me dizer sobre os Sassal Blacksmiths? Há muitos de nós, eu vou te dar isso por um preço free. Isso é apenas uma pequena cidade. Há Zack, que é o povo. E depois, de mim, há o Master Master Armourer Otter, de Rammstein. Zack. Diga-me mais sobre Zack. Não tenho muito tempo para ele, eu. He knows his craft, no question. But he seems to think his son, Vitus, will be a master armorer in Prague one day. My father was a blacksmith, and I expect he thought much the same about me. That's how fathers are, isn't it? Of course, any man should be proud of his boy. But Zack makes pride a sin. That's why he's at loggerheads with Master Otter. Um, por que eles estão What are Zack and Master Otter arguing about? Zack had his boy Vitus trained as an armorer in Kuttenberg, and he wanted to buy out Otter's place for him. Except that Otter's a proud man. How would it have looked? A master armorer giving way to a young whippersnapper who's barely let go of his mother's skirt? And they've been arguing ever since. Well, Zack mostly. He badmouths Otter every chance he gets. He claims that he's only fit for mending pots, and that his son will see him off. Okay, let's go back. Thank you. Dizem que você usa feitiços. Espera aí, deixa eu ver. Se ele consegue reparar as minhas coisas. Calma aí. Sobre reparos. Ó, oh, vai sair caro. Eu tenho 800 moedas. Cara, eu vou, no momento eu vou reparar... Ah. É, no momento eu vou reparar apenas esses dois. Vai me custar quase 600 moedas. E pelo menos eu vou ficar melhor. Deixa eu terminar de pesquisar, perguntar sobre as coisas aqui. Um, dizem que você é o melhor ferreiro da redondeza. Isso aqui é outra, outra quest. Eu entendo tudo perfeitamente. Meu pai também era ferreiro. Meu pai era um ferreiro toda a minha vida. Ele sempre se até que ele gently. And you could smell the heated iron. And he plunged... Fine words, and no mistake. I do it a little differently. I heat until the metal is two, three shades short of bright yellow. I ease upon the bellows. And after a Lord's Prayer and a Hail Mary, off it goes into the water. It's, um... It's strange to think that I'll never help him out with it again. Our forge will stay burned out forever. Unless I go back to the trade myself. It would be a shame not to, lad. Working iron is a worthwhile thing. Godly. It makes life easier for folk. And, let's be honest, you can make a decent living doing it. É algo a se pensar. Thank you. It was good to remember how my life used to be. Maybe you'll have the good fortune to return to your trade. Ok, vamos continuar nossa quest. Descobrimos ali algumas informações de que uh, o Zack aparentemente trabalha com cobre e ele é o cara do mosteiro, então isso pode significar que ele esteja por trás ali de alguma coisa, né? Já que o pessoal reclamou que ele trabalha a noite inteira e que sumiu o mercúrio, pode ser ele que esteja falsificando. 
Então agora eu vou correr aqui pro monastério, interrogar ele e ver o que a gente descobre.